in this video, magtuturo po ako sa inyo paano mag palit ng brand or logo sa ating CLT is 10G. Ito po, papalitan natin ito. So, before tayo magsimula sa tutorial, ini-invite ko po kayo lahat na mag-subscribe mag sa ating channel and then click sa notification bells for future updates po or tutorial. So, let's proceed. Lagayin muna tayo. Pagka-login po natin dito, una nating i-check agad is yung yung firmware version ng ating ating Wi-Fi kasi yan po yung i-download natin. So, kung yung yung firmware version natin is 2.0 so hanapin mo yung video description natin or scroll down mo hanapin mo dun yung ZLT STNG 2.00 version and then kung yung isa naman dun ka sa iba yun yung i-download mo and then yun yung i-modify natin so since na yung firmware natin is 2.0 so yun po yung ating imomodify. So, let's proceed. So, ito po yung makikita natin sa ating video description. Yung CLT STNG 2.00 Debran Unlock. Ito po. At itong dalawa na CLT STNG, STNG 2.003. Ay guys, wait. So, before ko nga pala makalimutan, para malaman nyo yung ano, yung, yung real version talaga ng ano, ng ZLT STNG nyo, STNG nyo is, punta kayo dito sa ano, sa device setting, and then, advanced, back up and then export po natin para malaman natin yung real version talaga sa ating ano sa ating CLT kasi makikita natin dito na yung 2.003 to 2.03.3 or may real version siya na 2.03.6 or 2.03 2.03.7 So, yun yung gagawin nyo kung yan yung yung CLT version nyo which is 2.03.3 So, iti-check natin kung pero kung 2.00 naman gaya sa akin, no need na So, click natin itong na-download natin and then just once ito po and then extract natin structure lang and then click natin to view mnt user data and then tc update file and then tz It, ito po kakapi natin dito sa labas and then install po tayo ng ano ng notepad notepad ito po and then install ito and then open So, open tayo ng file. And then, yung tz underscore nv is show. So, yan yung i-open natin. So, pag open po natin sa, no, sa tz underscore nv is show, i-click natin yung, ano, yung file. And then, search natin yung tz underscore rel underscore version and then click yung find so ito po ito na po yung makikita natin is 10g underscore 2.0 so kung ito po yung makikita natin na 
o basihan kung an anong firmware firmware yung gagamitin natin yung real version so since yung akin is stng underscore 2.00 so no need na ako mag ganito na step so skip na tayo dyan kung 2.00 yung firmware version natin so balik tayo sa paano mag change ng brand or logo so since na 2.00 yung version ng aking wifi or modem ito po yung aking i mo modify ito po so let's proceed so first po na gagawin natin is yung i-open natin siya sa Z archiver and then click natin yung etc underscore ro and then web and then yung image or img folder so long press natin and then pindutin natin yung copy and then ilagay natin dito sa labas and then i-close natin tong z archiver punta tayo sa folder mismo so andito po So, yung hanapin po natin dito na <coughs> na image is yun yung papalitan natin ito. Wait po. Pakita ko sa inyo kung ano yung image na papalitan natin dito. Ito po yung papalitan natin na logo or brand so next na step na gagawin natin is gumawa ng logo or brand na gusto natin para makustomize na natin yung ating modem or wifi so let's proceed guys so yung yung picture editor na gamit ko is yung pixart and then please take note guys na may may resolution tayo or or size ng image na dapat sundin so yung sa akin na gagamitin is punta tayo dito sa drawing and then yung pick canvas pindutin natin ito yung pick canvas ito po kasi dito makaka-customize tayo ng ng <coughs> ng dimension ng ating picture or yung pixels so click natin yan and then custom so ito po yung gagamitin kong ano yung pixel so yung width nya is 334 and then yung height nya is 120 pixel and then click ok and then click yung arrow ito po ito po click natin yan and then click yan wait ito po and then Diyan, sisimula na po natin mag-edit. So, yung gagawin ko lang dito is, ilalagay ko po yung synthetical and then YouTube icon, yun lang po. So, watch na lang po kayo sa speedy version kung paano ko i-edit yung icon or brand sa aking modem. So, So, done na po. And then, yan. Isi-save na natin. So, save image. Punta tayo sa, ano, sa file manager.
So ito na po yung ginawa natin ano, yung logo. Iwan ko kung bakit hindi lumabas yung yung sticker ng ano ng Facebook at Instagram at yung iba pa. So next natin na gagawin guys is i-rename -re natin itong itong pixart underscore 05 dash bla 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 rename natin yan guys mamaya so tingnan nyo kung paano ko gagawin so first is punta tayo sa ano sa file kung saan nandun yung ating firmware ng ating CLT SNG at then open natin yung IMG folder and then click natin yung ano yung yung Or hanapin natin yung logo na papalitan natin yung Ito guys, ito yung papalitan natin. Itong 7 7 T O Z E 7 to siguro pagbasa niyan. I'm not sure. So ito yung i-delete natin and then papalit natin dito is same ng file name dapat siya ng logo underscore sc2.jpg So, i-rename -re natin yan. First, gagawin natin is rename and then long press natin. Copy. Kakopy natin. Check kung nakopy na natin. So, nakopy na siya. Then, cancel okay. And then, di-delete natin yan. Okay. Then, balik tayo dun sa ating in-edit kanina na file which is yung ginawa natin sa PixArt. pictures, pixart and then ito, i-rename -re natin ito guys rename then ito po so please make sure guys na sakto yung pagkagawa nyo kasi kung hindi, hindi yan maririd ng ating modem so, done and then next is, i-copy natin sa sa IMG folder download then sell the primers then dito sa IMG and then copy natin so yun balikan natin guys sell the firmware then double check natin kung nandun yung ating pinalit na na logo So, ito na yung logo natin guys na ginawa. So, please subscribe and then click yung notification bell. Baka naman dyan. Baka naman guys. And then, next na gagawin na natin dyan kasi na palitan na natin yung logo ng, ano, ng ating modem. Is punta tayo sa, ano, sa... sa Z archiver and then next is ipuntahan natin yung ano yung yung file kung saan nandoon yung firmware natin and then click yung IMG or long press then copy then punta tayo sa ating ano sa ating dot bin folder and then ibalik lang natin siya sa kung saan siya natin kinuha And then, dito sa IMG. So, nandito na din. Click lang natin to Ito guys, click lang natin yan. So, click. So, yun guys, success. So, next na gagawin natin is, ifa-flash na lang natin yung, yung file na ating, natin pinalitan or dinibrand natin. So, let's go. Okay. Login muna tayo guys.
Punta tayo sa advanced setting. And then back up. Dito tayo magpo-flash ng ating firmware. Then file. So ito guys, ito na yung i-click natin ito. So sa akin, ito po yung since ito po yung ating ano, binago ito. Ito po yung ating i-flash, hindi pwede yung ito, hindi yan pwede. Ito po dapat kung anong version yung ina inedit natin kanina. So i-upload na natin. Okay, and then update. Wait lang natin guys na mag-update siya. So, while waiting guys, ano po, na inuulit ko po or na in-invite ko po ulit kayo na mag-subscribe sa ating channel and then, pa-click ng notification bell tapos, i-share na din guys sa iba para malaman nila paano mag-debrand or mag-change ng logo. So, hoping guys na nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo yung aking tutorial. So, connected na. Then, let's log in ulit. So, yun guys, successful yung pag-flash natin ng, at, ng ating logo. Ito po. So, yun po yung ating tutorial kung paano mag-change ng brand or or paano mag-de-brand or di kaya magpalit ng logo. So, yun po guys. Please subscribe guys and then click yung notification bell for more updates and tutorials soon. So, see you on our next video guys. That's all. Thank you.